जी मेरा नाम सरदार रमेश सिंह है चेयरमैन हूँ सिख नौजवान सभा पाकिस्तान का और पाकिस्तान में रहने वाली जो ये हमारे नई जनरेशन के सिख यूथ के लोग हैं उनका मैं सुनवा हूँ तो बेसिकली पाकिस्तान में जितनी भी सिख कम्युनिटी रहती है उनको ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी तरह की थ्रेड हो रही हो या उनको आज तक किसी किस्म की कोई धमकी मिली हो बेसिकली पाकिस्तान जो है हमारे लिए एक धार्मिक धरती की भी हैसियत रखता है जिस तरह के सिख मजहब के पहले गुरु बाबा गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान के शहर ननकाना साहब में तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारा जन्म पाकिस्तान की इस धरती पर हुआ जहां पर हमारे गुरु नानक साहब ने जन्म लिया और पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के जितने भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं प्लेसेस हैं वो तो हमारी कम्युनिटी के पास हैं और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन सिंध में स्पेशली जो है हमारे सिखों को थोड़े बहुत प्रॉब्लम हैं कि सिंध हुकूमत जो कि अब हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है इस हुकूमत में हमारा एक भी इशू सिंध लेवल पर नहीं हो रहा है और जितने भी हमारे सिंध के गुरुद्वारे हैं हिस्टोरिकल एक हमारा गुरुद्वारा रतन तलाव गुरुद्वारा जिस पर सिंध हुकूमत की जानब से नबी बाग कॉलेज तामीर कर दिया गया है तो हमारी मतलब पाकिस्तान हुकूमत से पाकिस्तान की सरकार से प्रेसिडेंट साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील है कि हमारे जितने भी सिंध के गुरुद्वारे हैं वो सिख कम्यूनिटी को हैंड ओवर किए जाएँ और फाइव परसेंट कोटा जो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हर माइनॉरिटी के लोगों को हर डिपार्टमेंट में फाइव परसेंट कोटा दिया जाएगा लेकिन तीनों सूबों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और सिंध में जो है आज तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सका है सारा हमारे हिंदू कम्युनिटी के सिख कम्युनिटी के नौजवान लोग हैं जो कि बेचारे ग्रेजुएशन तक पड़े हुए हैं लेकिन उनको आज तक कोई ऐसी पोस्ट नहीं मिल सकती फाइव परसेंट कोटा होने के बावजूद भी हमारे लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है सेकेंडली तो ये हमारा इशू है और फर्स्ट जो मैंने आपको बताया कि हमारे गुरुद्वारे सिंध के जितने भी हैं वो हमारे हवाले किए जाएँ ताकि हम वहाँ पर अपनी पूजा इबादत भक्ति कर सकें और हमारे लोग वहाँ पर आएँ जिस तरह कराची पाकिस्तान का इंटरनेशनल सिटी है पूरी दुनिया से सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं फ्लाइटों में उतरते हैं लेकिन वो मजबूरन होटलों में रहते हैं क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा यहाँ पर हुकूमत सिंध ने उसके ऊपर कॉलेज बना दिया नबी बाग गवर्नमेंट कॉलेज हम चाहते हैं वो हमें दिया जाए हमारे नौजवान लोगों को फाइव कोटा जो जॉब्स हैं मेरिट पर दी जाए और सिंध हुकूमत में पता ये भी लगा है कि अकलीतों के लोगों को सिर्फ जो है वो दिलासा ही दिया जा रहा है अब तक तीन साल हुकूमत को बने हुए हो गए लेकिन एक भी जॉब मेरिट पर नहीं दी गई बल्कि बल्कि पैसों में बेची गई है और सिंध के जो हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन लाल वो एक नाकाम मिनिस्टर हैं और हम पाकिस्तान की माइनॉरिटी सिंध की माइनॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि इसकी जगह अगर कोई मुस्लिम हो माइनॉरिटी का मिनिस्टर तो वो माइनॉरिटीज के इश्यूज़ को देखेगा और सॉल्व भी करेगा क्योंकि वो मुस्लिम है उसका ना हिंदू से ताल्लुक है ना सिख से ताल्लुक है ना क्रिश्चनिटी से ताल्लुक है किसी एक तबके को वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा वो जो है जेन्यनली सबके मसलों को हल करेगा तो हमारी डिमांड है जो माइनॉरिटी मिनिस्टर सिंह का है उसको तब्दील किया जाए और उसकी जगह कोई भले मुस्लिम मिनिस्टर लाया जाए जिससे हमको खुशी होगी और हमारे मसले भी हल होंगे आज तक माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे मसले हल करने में नाकाम हो चुका है थैंक यू बहुत बहुत